माझी चोवीस तास एक पाऊल पुढे क्रिकेट हा जंटलमन लोकांचा खेळ आहे असं बोललं जातं मात्र आय पी एलच्या फिक्सिंग आणि अलीकडच्या काळामध्ये जे क्रिकेट बघायला लागले असतील त्यांचा कदाचित या वाक्यावर विश्वास बसणार नाही किंवा हे वाक्य खोटं आहे असं वाटेल इतकी भयानक परिस्थिती सध्या आपल्याकडे निर्माण झालेली आहे या परिस्थितीतून कसा मार्ग काढायचा ही परिस्थिती कशी थोपवायची याविषयी या भागात आपण चर्चा करणार आहोत हेमांगी मी पहिल्यांदा तुझ्याकडे येतो कसं हे थोपवायचं तुला वाटतं हे हे एवढं मोठं विषारी जाळं ज्याला आपण म्हणतो विशेष सर्कल हे सगळं झालेलं आहे त्याच्यामध्ये केवळ एक दोन खेळाडू किंवा रणजी खेळलेले एक दोन खेळाडू नाही आहे तर अगदी शेवटपर्यंत अत्यंत उच्च पदस्थापर्यंत याचे धागेदोरे जाऊन पोचलेले आहेत हे जाळं तोडणं हे तितक्या सहजासहजी शक शक्य नाही आहे मात्र ह्याच्यामध्ये प्रेक्षक म्हणून आपण काय करू शकतो सर्वसामान्य क्रिकेटप्रेमी म्हणून सर्वसामान्य माणूस काय करू शकतो हे कसं तोडलं पाहिजे काय वाटतं तुला त्यांनी त्यांचा परत मी म्हणत सग स्ट्रगलिंग पिरियड ह्या पोझिशनला पोचाय पोचायसाठी तुम्ही काय काय स्ट्रगल केला हे परत एकदा आठवून बघा कोणी पण मग त्यात पैसे लावणारे पैशांसाठी खेळणारे प्रत्येकजण की आपण काय केलं होतं हे क्रिकेट मिळवण्यासाठी घरच्यांकडून विरोध पत्करून मुलांना तर क्रिकेट तुला क्रिकेटमध्ये करिअर करायचं आहे इथेच पहिला हे असतो पण मग ते आपण कसं स्ट्रगल केला आणि आपण कसं इथपर्यंत पोचलो हे आठवून बघा कारण का कुठलाही कायदा कुठलाही काहीही त्यांना सुधरवू शकत नाही आपलं मनच आपल्याला फक्त सांगू शकतं की आपण कोणासाठी आणि कशासाठी खेळतोय आणि आपण एवढं इथे येण्यासाठी आपण काय काय केलं ते तुम्ही एका क्षणात विसरून फक्त एक पैसा एक सेलिब्रिटी स्टेटस आणि त्यातून मिळणारं तुम्हाला जे काही आहे ते कसं काही हावी होऊ शकतं मला अजूनही कळलं नाही की जेव्हा मी स्ट्रगलिंग पिरियडमध्ये कसा ट्रेननी प्रवास केला आणि काय केलं हे अगदीच पर्सनल गोष्ट आहे पण तरी सुद्धा मी तो काळ नक्कीच आठवते जेव्हा कधी मला असं वाटतं की माझ्या डोक्यात थोडीशी हवा जाते कारण का वातावरण थोडंसं तसं असतं की सेलिब्रिटी स्टेटस मिळाल्यानंतर थोडीशी हवा जाण्याची शक्यता प्रत्येकाच्या ह्याच्यामध्ये असते पण मग आरसा आपला जमीर जागा ठेवणं एवढंच आपल्या हातात आहे बिलकुल आणि त्याचबरोबर हेमांगी मला तुला हे सुद्धा विचारायला आवडेल की अशा प्रकारे जी फसवणूक करतायत सगळ्यांची फसवणूक आहे ही क्रिकेटवर प्रेम करणाऱ्या क्रिकेट पाहणाऱ्या प्रत्येकाची ही फसवणूक आहे ही फसवणूक करणाऱ्यांना काय शिक्षा व्हायला पाहिजे असं तुला वाटतं जेणेकरून भविष्यात कोणी अशी करायला धजावणार नाही आणि ज्या प्रेक्षकांची फसवणूक झाली आहे त्यांना न्याय मिळाल त्यांचे सगळे हक्क काढून टाका वोटिंग पासून सगळे सगळे त्यांची नोकरी घालून टाका सगळं नील म्हणजे जे जे ज्याच्यामुळे हे पैसे लावले जातात ना ती सगळी साधने त्यांची कापून टाका नाही तुम्ही एक माणूस म्हणून साधा माणूस म्हणून जगायचं आणि परत शून्यातून तुम्ही परत सगळं निर्माण करायचं मग तो क्रिकेटर असो बुकी असो कोणी असो त्याचे सगळे हक्क काढून टाका त्याला एक कॉमन माणूस करून टाका आणि सगळ्या पद्धतीने प्रत्येक डिपार्टमेंटमधून शिस्त किंवा खूप डिसिप्लिन असं झालं पाहिजे त्याला अगदी झिरो लेवलला न्या आणि मग परत सुरुवात करा आणि मग तेव्हा त्याला सगळं आठवेल की अरे आपण किती मोठं गमवलं म्हणजे हाफ वे येऊन आपण परत झिरो झिरोला गेलो आता परत आपल्या अर्ध्या वयात येऊन हे परत सगळं करायचंय हीच एक मोठी शिक्षा होऊ शकते त्याच्यासाठी बिलकुल खूप कुठलाही दंड कुठला कोणीही बदलवू शकत नाही त्याला झिरो करून टाका आणि सांगायचं आता परत हे कमव तू बिल्कुल त्याला शून्यावर आणून ठेवा कारण मागे वळून बघताना लोकांना अनेकदा बरं वाटतं पण पुढे बघताना लोकांना असं वाटतं की आपण किती कडा खाली उतरून आलो आणि ती भावना त्यांच्यात निर्माण व्हायला पाहिजे तरच त्यांना कळेल आपण कुठे होतो योगेश तुम्ही काय सांगाल ज्या प्रकारे हे सगळंच विशेष सर्कल ज्याला असा शब्दप्रयोग आपण वापरतो हे इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये सध्या भारतात होत चाललेलं आहे की ज्याची पाळमुळे केवळ एखाद दुसऱ्या खेळाडूंवर कारवाई करून होणार नाही एक टेंडन्सी आता मुरलेली आहे अशा परिस्थितीत काय करायला पाहिजे बीसीसीआयनी काय करायला पाहिजे आयसीसीनी काय करायला पाहिजे कसं याच्यावर आपण उत्तर शोधू शकतो ऍक्च्युली आपण असं बघितलं की हेल्थ सेक्टरमध्ये एक अप्रोच वापरतात की आपण म्हणतो एक क्युरेटिव्ह अप्रोच असतो म्हणजे जसं ही मांगी म्हणाली आता की आपण म्हणजे त्यांच्याविरुद्ध एकदम कडक कारवाई केली पाहिजे जेणेकरून ते परत एकदा शून्यातून सुरुवात करतील किंवा त्यांना जे काही आता काही लोक म्हणतात की जेलमध्ये टाका त्यांना किंवा जे काही अशा पद्धती हे खी क्युरेटिव्ह कारवाई झाली आणि टू क्लीन द गेम पण याच्याबरोबर प्रिव्हेंटिव्ह प्रिव्हेंटिव्ह म्हणजे ज्या लेवलला ऍक्च्युली आपल्याला असं लक्षात येतं की बुकीज आणि यांचा इंटरफेस होतोय तिथे खूप वेळेला असं वाट असं लक्षात आलंय या पर्टिक्युलर स्पॉट फिक्सिंगच्या इन्स्टन्समध्ये आणि याच्या आधीच्या सीझन्समध्ये पण की तिथे कुठेतरी ऍडमिनिस्ट्रेशनमध्ये पण पाणी मूर्त आहे क्रिकेट ऍडमिनिस्ट्रेशनमध्ये आणि ते सुद्धा कुठेतरी जाणीवपूर्वक त्याच्याकडे दुर्लक्ष करत आलेत असं जिथे इंटरफेस होतो बुकीज आणि यांचं तिथे आता एक 
उदाहरण खतर संगाई से मंजे विंदु दारा सिंह हाँ स्टैंड परिंत कसा का है पोषु शक्तो आने वक्त तब मेयर पंच या अपनी ओड़ा का यास ऐसा पसंद आने आता था जब उड़े फोटोस दिखता था सगान बर्बाद दी धोनी चा बाइको बरोबर बस तेरे फोटोस तर या चावर मग वक्त तब मंटा ना लोकांचा परसेप्शन में देखना हाँ गेम क्लीन होता है लक्ष्य तला पहुँचना है तर मग हाँ प्रॉब्लम असर आएगी कि ठीक है मग अपन काई खेला तरी अच्छा तो बचाऊ शक्तों आनी पर खेला शक्तों आनी एक लार्जर लेवल एक प्रमोटिव अप्रोच आस्तो मंजे प्रिवेंटिव चा पली कड़े जाऊँ प्रमोटिव मंजे मग तुम्ही एक्चुअली तरना ग्रूम करता गेम्स मरे तुम्ही खरे तो शायद रिस्पांसेस मरे था तो मैं आशय वॉक्स पॉप्स करूँ बगाल लोकान करूँ अने लान मुलान करूँ तेरे ट्रेनिंग एकेडमीज में दे एंड दैट इस व्हाट यू गेट टू हियर मक दिस काय होइल तेचा मोड़े आशो तो मैं विचार लता रे सगे मंडत मंजे गाड़ी ये ही मंजे आई विल हैव अ लाइफस्टाइल व्हिच इस मी ऑल्ट अमाजेज चेंज करने चाहिए गरज है। जी चौबीस तास एक पाउल पुड़े